Gente, estamos aqui pegando um solzinho. Eu vou descer lá embaixo. A Mu tá ali, ó. Eu vou descer lá embaixo. Descer, lá emba... descer ela embaixo, né, gente? Minha camisinha aqui que tá sem passar. Eu vou colocar... Vamos ficar lá embaixo no Os dry? Não, ela tem dois, só você não vai pedir. Eu, eu deito com o David? E a Milena, tadinha. Mas não tá no sol não, ela tá em casa. É, mas aqui tá bom. Eu fico a metade na sombra, metade no sol. Eu vou ficar na cadeirinha lá embaixo, vou levar uma toalha. Vou deitar lá, pegar um pouco de vitamina. Eu tô com protetor. 50. Eu vou... E é isso, depois eu vou subir, que eu vou colocar um vídeo no canal. Olha que dia, gente. Maravilhoso. Sorvete, minha toalha. Vou ficar no jardim. Chamar o marido pra vir comigo. Porque ele tá ali vendo televisão com o pai dele. Quem tem cão casca com gato, né, gente? Já é época de ir pra praia, mas não tá podendo. Então, né? Ah, gente, que delícia. O sol tá uma delícia. Eu não gosto de pegar sol no meu rosto. Hum. Gente, sempre quando eu vou no Brasil, tô indo aqui na horta, eu trago aquela esponja, aquela esponja de tomar banho natural, sabe? Aquela vegetal. Aí minha cunhada trouxe pra mim a, a semente, a gente plantou. Meu sogro plantou pra mim, tá nascendo. Já mostra pra gente. Gente, já é, brotou. Que, louco, que, é, se ele lá, que hora já brotou. Se ele sobra, pega. Acho que, que vai pegar. Olha ali na hora que já tá os tomates, gente. Os tomates, já tá tudo já, ó. Mais Sim. verde. Sim. Tô fazendo a polenta aqui, porque meu sogro vai fazer a carne. Aí como ele não tinha o negócio da polenta, eu tô fazendo a polenta, coloquei óleo, sal, um pedacinho de manteiga e basta. Gente, meu sogro fez a carne, fiz a polenta, coloquei um queijinho que ele já, já vai derreter aqui, coloquei golda e parmesão. Olha que delicinha. casa, porque final de semana vocês sabem que eu não limpo nada, tá, gente? Sábado, domingo. E eu dei um geral na minha penteadeira aqui e eu separei esses pincéis aqui que eu quero lavar eles durante a semana. Porque eles ficavam expostos e não quero mais, porque fica dando poeira. Então, eu vou colocar ele na gaveta. Já até separei ali pra me colocar todos na gaveta. Aí eu vim aqui descer as coisas e tô colocando um perfuminho de ambiente. Bom, gente, é... Eu tô tendo aqui aula de cosmetologia hoje, de segunda, gente, de terça, é bem puxadinha, porque a gente faz aula de 8 da, 8 da manhã até as 4 e meia da tarde. A gente para uma hora, uma hora e volta, um, volta em meia, uma e meia. A gente tá em pausa agora, mas eu vou baixar o volume aqui, porque as meninas talvez conversam entre elas. É, hoje, aqui na Itália, dia 4 de maio, começa a segunda, a segunda fase da quarentena, a segunda fase... O que que acontece? A gente tava é, antes isolado de tudo, né? A gente era só permitido a gente ir fazer compras no supermercado e ir na farmácia. Hoje, a partir de hoje, você pode fazer uma caminhada ao ar livre, você pode ir comprar uma comida e trazer pra casa, pizza, sabe? Take away, você pode ir pegar e trazer pra casa. Não pode ir lá comer, sentar na mesa, não tem isso, mas você pode ir lá comprar. Antes a gente não podia, a gente tinha que... É, pedir a pessoa trazia e posso ir você pode ir ver seus familiares ou seja eu posso ir ver meu irmão mas eu não sei se eu vou ver ele eu acho que eu vou pedir para ele vir porque meu irmão é chato gente assim ele é hipocondríaco ele tem medo de tudo então ele tem filhos pequenos né então eu vou ver se ele quer vir que aí eu lavo minhas mãos a responsabilidade é ele ele que veio então é, mas sempre usando máscaras, luvas, respeitando a distância né, de, de segurança. E você pode ir fazer é, caminhar com pessoas da sua família, com pessoas que vivem com você. E você não pode formar grupos. Os jogos para as crianças estão sempre fechados né, nos parquinhos, porque não pode 
formar grupo. Mas a gente pode sair para dar uma volta. Eu posso sair de uma cidade para outra, mas não posso sair do estado. Ou seja, agora eu vou é, na Bennett, que é bem pertinho aqui de casa, mas durante esse período eu não pude ir, porque a Bennett pertence a outra cidade. Eu sou da cidade de Impera e a Bennett, mesmo que é pertinho aqui de casa, pertence à cidade de Ponte Daço. Então já é outra cidade, eu não podia ir, porque tinha um bloco de polícia ali e eu só podia ficar no, no território da cidade onde eu moro. E, e a Bennett é o lugar que eu mais gosto de comprar carne e peixe. Então hoje, assim que acabar aqui a escola, eu vou lá e minha mãe vai comigo, porque agora não tem nenhum problema, ela pode ir comigo... É, também pra dar uma volta, coitada. Ela tá presa de Deus quando começou tudo isso, né? Eu, pelo menos, fui no mercado e tal. Mesmo que era ruim, mas, né? Enfim. Então, hoje é, começa a segunda fase. Em algumas cidades... É, a segunda fase começa em toda a Itália hoje, mas em algumas cidades, algumas coisas já foram liberadas semana passada. Só que aqui, o prefeito da cidade quis é, alongar durante mais uma semana... A, a quarentena do jeito que ela tava, a própria estreita é estreita. Então hoje, pra gente que vai começar essa fase aí da gente poder sair um pouco, dar uma, uma caminhada, a gente pode dar uma volta na praia, não pode tomar banho, tá, gente, na praia ainda, mas pode dar uma volta lá, sempre longe uns do outro, né? Aí, eu, né, tá ótimo, né, porque eu acho que também ele preocupou muito com a saúde mental das pessoas, gente, porque aqui, só quem viveu aqui sabe o que, que esse lugar passou aqui, mas assim... Eu estou com medo, porque é agora que a gente precisa ter responsabilidade individual próprio enorme. E eu sei que, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm isso. Então, eu espero muito que as pessoas entendam que não, o vírus está lá, tá lá fora ainda, né? A gente não está escondendo, eu não fiquei escondendo até agora do governo, eu fiquei escondendo do vírus. Então, mesmo que ele liberou, eu não vou ficar saindo, né? Porque tem um inimigo invisível lá fora. Então, eu espero muito que as pessoas se conscientizem em relação a isso, porque eu tenho medo, né? Então, assim, eu, a gente tem, tem que ser otimista, tem que ter fé em Deus, mas eu tô com medo, porque a gente sabe que a gente passou aqui. Então, eu espero muito que as pessoas se conscientizem, fazem só isso mesmo, né? Respirem um pouco de ar livre, mas que não aproveitam dessa brecha que, que, que ele deu, que o governo deu pra gente. E vamos orar e ser otimistas. Então, assim que acabar aqui... Eu vou na Bennett, acabei de tomar um cafezinho, Camu, Camu preparou. Eu vou na Bennett comprar meus peixinhos e minhas carninhas, que pra mim é o melhor lugar que eu tenho pra comprar carne e peixe. Porque lá tem um reparto de carne do mundo, então chega carne de tudo quanto é lugar, da Austrália, do Brasil. Então, eu gosto de comprar carne lá. E é isso, gente. Ore por nós, né? Porque, né? Que tudo dê certo essa segunda fase aí. Partiu, gente. Coloquei duas, ó. A minha máscara tá na, tá na, na bolsa e também o álcool. É, só, o dia tá lindo hoje. A mu tá vindo, né? Tá calçando sapato. Gente, eu cheguei das compras. Eu queria muito filmar pra vocês, gente. Mas eu não quis ficar pegando no meu celular. E nem minhas coisas que estavam na bolsa, né? Porque eu não tava afim de... Eu comprei duas, essas duas sacolas aqui, só frios e duas águas. Uma natural e uma com gás. Eu não queria pegar no meu celular, gente, pra não ficar sujando mais coisas que estavam na bolsa, né? Tem duas águas, uma com gás e uma natural. E aqui tem as sacolas, comprei carne e peixe. Eu vou mostrar pra vocês o que, que eu comprei. Na Bennett eu gastei... Manchou, porque tinha álcool na minha bolsa e entornou no, no cupom fiscal, manchou aqui, ó. Na Bennett eu gastei 77 euros e 23 centavos. E depois eu fui na, na Aqua e Sapone, comprei umas coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês também. E depois eu mostro isso aqui, então. A Mu vai limpando, eu vou mostrando a Mu vai limpando, ó. Aqui, ó. Comprei um ovo com 10 unidades. Comprei... Aqui tem frango, comprei dois, dois confecções assim de frango. Tem a asinha e a parte daqui. A parte que eu mais gosto do frango é a asa, gente. Comprei duas. Aqui na Itália tudo é barato, tá, gente? Menos carne. E não é muito boa a carne, não. Comprei essa carne aqui. Comprei tripa, que o marido adora. Bem bom também. Comprei 
uma caixa de camarão argentino. Aqui tem três peixes frescos inteiros. Eu comprei três branzinos que eu vou fazer hoje ao forno. Comprei essas duas confecções aqui de costata. É gostosa essa carne. Comprei duas. Comprei uma é, confecção de, de sopa de verdura congelada. Adoro, que eu vou mostrar pra vocês, gente. Fígado de galinha. Eu adoro, com arrozinho branquinho. Amo. Comprei dois. Dois. Comprei linguiça de porco. Comprei uma coisa que o marido tava doido atrás de mim pra me comprar, que ele adora. Aqui na região onde a gente mora é muito consumido. Durelli de polo. Que a gente faz com, em úmido. É moela. Não sei como... É, na, em Minas chama moela. Isso aqui. Meu esposo adora. Tem que cozinhar na panela de pressão, porque é duro. Ele adora. Ele feito em úmido com tomate tudo. E aqui na região onde eu moro é... É bem baratinho. Comprei três. Ele adora. Na minha cidade chama moela. Eu não sei como chama. Comprei uma linguiça. Só de, de frango e de peru. Essa aqui, eu quero fazer um risoto com alho poró e linguiça. Gastei isso, 77 euros e, igual eu falei com vocês, e 20 centavos. O sapone, água e sabão em português, mas quem interessa diz água e sapone, é o nome da loja, tá, gente? Comprei. Minha irmã pegou pra ela um shampoo anti-caspa. Comprei esse aqui, palma olive, shampoo também. Esse aqui, peraí, outro. esse aqui também, shampoo 2 em 1, um, palma olive. Comprei, gente, tava um euro, cada shampoo desse aqui, um euro, cada um. Comprei um negócio pra limpar banheiro, vaso. Comprei esse refil aqui, eu compro sempre esse refil pra colocar no meu, no meu suporte de lavar, pra lavar a mão que eu tenho lá no banheiro. Comprei da Pomo Livre. Comprei uma cera. Essa cera aqui. Que eu adoro ela. Que ela fica com um cheirinho muito gostoso. E ela não, não fica o pé colando, sabe? Eu amo essa cera. O cheirinho dela é bom. E ganhamos de brinde esse sabonete líquido aqui. Isso que foi brinde. Todo, tudo isso aqui eu gastei na água e sapone. Gastei, gastei na água e sapone R$7,19. Tudo esses produtos aqui. Tá vendo, gente? Não, nem tudo são flores. Aqui na Itália, carne é cara. Agora sim, gente, olha isso. Tomei um baita de pijama, ó. É, tá quente hoje, o calor estourou, assim, de uma hora pra outra. Eu nem coloquei duas toalhas no meu cabelo, que eu acho que ele já vai secar bem rapidinho. Tá claro aqui que eu coloquei as cortinas pra lavar. E, gente, eu tomei banho batom, ó. Lavei, 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 não saiu todo. É, vou colocar o peixe e as batatas agora pra, pra assar Gente, é uma sensação muito ruim quando a gente chega da rua Escreve aqui abaixo pra mim se vocês sentem também Ou só eu que sou Tô com um psicológico bagunçado, né? Assim, a gente se sente suja e imunda Eu desinfeto a bolsa, desinfeto a carteira Desinfeto a, a porta, desinfeto tudo E tenho que tomar banho, lavar cabelo Lavo minha mão mil vezes A minha mão tá super seca Porque a gente vai... Mesmo que a gente hidrata, né? O álcool... Desidrata muito a mão. E agora sim, eu consigo respirar. Tomei um banho e não consigo tocar em nada direito. E agora eu vou fazer nossa jantinha aqui. Todo mundo tá com fome. Vou colocar a batata, vou colocar o frango. É bem simples mesmo. É só colocar o frango na, na forma com um pouquinho de tomate, azeitona, alcapaz. E deixar assar por mais ou menos 40 minutos. Vou mostrar pra vocês depois que eu coloco ele na, na forma. Terei as batatas com óleo, sal, é, pimenta do reino é, e alecrim. Fica um gostinho muito gostoso, fica um gostinho muito gostoso, fica um gostinho muito bom. Então já vou colocar pra assar e vou preparar agora o peixe. Está pronto o peixe, né? Pronto assim, pra colocar no forno. Aqui tem três branzinos e eu coloquei o tomatinho da horta nossa mesmo. Coloquei é, azeitona, é, alcaparras, sal, uns dentinhos de alho para soltar um gosto e um fio de óleo de oliva. Eu coloquei, eu gosto de colocar, como vocês me acompanham aí, o, o tomatinho cereja. 
Mas a gente tinha esse aqui da horta, então eu coloquei 100% orgânico. Olha que delícia. Eu vou colocar no forno e vou deixar uns 40 minutos. 45, depende do forno, né? Tem a salsinha que a gente gosta de colocar no peixe. Aqui tem limão siciliano, óleo de oliva, sal e pimenta do reino. Aí você pode fazer ela um pouquinho mais salgadinha. Porque pra dar pra temperar bem o peixe, na hora que você for comer, você coloca por cima. Fica uma delícia. Gente, a lindona perguntou, tô aqui tirando minha cutícula. Tô tendo aula agora, tô aproveitando e tirando minha cutícula. E a lindona perguntou como que eu uso, como que eu tiro a cutícula da minha mão. É, eu coloco, tô fazendo a minha manicure a seco, quer dizer que eu não tô molhando ela na água e tô colocando creme, como eu sempre faço geralmente. Do creminho aqui de amêndoa, amêndoa e arnica. Eu passei aqui na minha cutícula. A gente precisa entender que o alicate serve só pra cortar a cutícula, tá? Então você não tem que vir afastar a cutícula com ele, porque isso faz a gente se machucar. Isso aqui, ó, primeiro você afasta a cutícula. Ó, com creme mesmo, ó, você afasta a cutícula, ó. Afasta ela bem afastadinha. Eu não tirava a cutícula, tô tirando porque eu preciso é, voltar a tirar, né? Porque eu tenho que fazer prática. Aí, com essa ponta aqui, ó. Esses instrumentos aqui é os instrumentos meus, normais, que você tem no Brasil. O meu, da minha bolsa de estética, tá lá no carro, mas é parecido com esses aqui também. O alicate é parecido, essa, essa espátula aqui é bem parecidinha, mas eu sei que essa aqui todo mundo tem. Então, eu quis fazer com essas aqui, ó. Você vai tirar aqui todo o resíduo que tiver debaixo da cutícula. Pra sobrar a meia, você vai limpar o creme. Vai sobrar a cutícula pra ser cortada, tá vendo? Ela tá bem separadinha já aqui do dedo, ó. Aí eu começo aqui, nessa parte aqui que a gente tem essa pele muito seca aqui, ó. Eu gosto muito de tirar, ó. E na escola eles querem inteirinha, tá, gente? Ó, aí você vai cortando. Você vai cortar a cutícula, ó. Ela já tá separada, né, da unha. Então, ó. Separada do leito ungueale, né, gente? Como que fala? <risos> Ó, não saiu ainda inteirinha, tá vendo? Ela veio até aqui. Tem vez que eu tiro que ela sai inteirinha. Aí você vai do outro lado, a mesma coisa, ó. Ó. Aí depois você vem retocando aqui o que ficou, você tira sem se machucar, tá? Tá? Eu gosto aqui de tirar bastante essas pelinhas aqui mortas, ó. Ó. Aí você vem aqui e dá uma repassadinha aqui pra ver se ficou mais alguma coisa. E é assim que eu tiro a minha cutícula, gente. Vou tirar tudo agora, lixar. Gente, pintei minhas unhas. Depois eu tenho que tirar direitinho os rebocados. E eu usei esse esmalte aqui. Carmin, da Risqué, ó. Tô usando sempre vermelho, porque o vermelho, igual eles falaram na escola, é mais difícil, né? Então, você tem que começar a aplicar o vermelho pra depois você achar os outros todos, todos fáceis. Gente, o marido tá no meu pé pra comer moela de frango cozida em úmido. Aí que eu coloquei, ó, alho raladinho, cebola, picada em rodelas. Menina, gente, chama moela. Eu acho que em outras partes do Brasil chama estômago da galinha, não sei. Ó, aí eu vou deixar refogar aqui. Eu faço na pressão, tá, gente? Porque senão demora uma vida. O marido adora.
E eu convido a você, gente, que não me segue ainda no meu Instagram, de me seguir por lá, porque lá eu posto foto de looks, de pratos, de restaurantes, de maquiagem, de tudo aqui na Itália. Vai lá e me segue.